Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή 7 ημέρες γεγονότα. Μια εκπομπή αναδρομή σας σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Και ξεκινάμε την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, η Πάτρα Τίμησε, τον Πολιούχο της Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος έστειλε από την Πάτρα μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης, θεωρώντας εξαιρετική τύχη το γεγονός ότι η Πάτρα και η Αχαΐα βρίσκονται υπό την σκέπη του πρωτοκλήτου των Αποστόλων Άγιο Ανδρέα. Με λαμπρότητα η Πάτρα τίμησε σήμερα τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Χιλιάδες πιστοί προσκυνήσαν την Τίμια Κάρα και τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Τύχη αγαθή, η Αχαΐα και η Πάτρα πορεύονται ανά τους αιώνες υπό τη σκέπη και την ευλογία του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων. Από αυτόν εδώ τον τόπο όπου άθλησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού το κήρυγμα του Αγίου Ανδρέου παραμένει πάντα ιδίως στις μέρες μας επίκαιρο για την Ελλάδα μας, για το λαό μας, για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Αγάπη στον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά. Από χθε τον Ιερό Ναό σειραίων πιστή ακόμη και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Ενώ σήμερα κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις με την δοξολογία και την λιτάνευση της Τιμίας Κάρας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Παρέστησαν οι υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Τζικώστας και Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα βρέθηκε επίσης η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, Κανείς ωστόσο δεν στάθηκε στις πολιτικές εξελίξεις. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η αρχαία αναπληρωτήρια υπουργός, παιδείας ή αναγνωστοπούλου. Χρόνια πολλά σε όλη την Πάτρα για τον πολιούχο μας. Εύχομαι τα καλύτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύουν.
Τα δικαιώματά μα για 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χρόνια πολλά σε όλους για τη διορθή του πολιούχου Άγιου Ανδρέα για την πόλη μας και σας μεταφέρω και δυστυχώς θερμές ευχές και τα χρόνια πολλά του Πρόεδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου. Με την αρμόζουσα επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε και φέτος στην πόλη όπου μαρτύρησε το 66 μετά Χριστόν ο πολιούχος των πατρών πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας. Φιλοξενείται στο νέο αρχαιολογικό μουσείο τη Πάτρα. Επισκέφθηκε το μεσημέρι τη Δευτέρα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παπαυλόπουλο, η οποία σκιαγραφεί την ιστορία τη Πάτρα από την εποχή που έζησε και μαρτύρησε εδώ ο πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα μέχρι την επιστροφή των η ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική δικαιοσύνη έκανε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο μετά το τέλο λιτάνευση τη Τίμια Κάρα και τη Ιερά Εικόνα του Αγίου Ανδρέα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία επισκέφτηκε το νέο αρχαιολογικό μουσείο τη Πάτρα και ξαναγύθηκε στην έκθεση ή των πατρέων σε πόλη. Η Πάτρα του Απόστολου Ανδρέα από την έλευση του έω την επιστροφή τη Κάρα από τον Ιωάννη Μόσχο, αρχαιολόγο επιμελητή του Μουσείου και την Αναστασία Κουμούση, διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχάιας. Η έκθεση και η αγραφή την περίοδο που έζησε, δίδαξε αλλά και μαρτύρησε στην Πάτρα ο Απόστολος Ανδρέας και είναι χωρισμένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τη ζωή στην πόλη, κουλτούρα και έθιμα την περίοδο τέταρτος αιώνα μετά Χριστόν, δέκατος ένατος αιώνα τους ναούς του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα και την περιπέτεια της Αγίας Κάρας και την επιστροφή της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε ο κ. Παυλόπουλος στην ξενάγηση ενώ έκανε τις δικές του ερωτήσεις για τη χρονολογία κάποιων εκθεμάτων. Και με τη θυσία του Το αρχαιολογικό μουσείο βρέθηκε στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας. 
Γεύμα προ τη μήν του Πρόεδρου τη Ελληνική Δημοκρατία, παρέθεσε σε κεντρικό ξενοδοχείο Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο. Αξίζει να σημειωθεί πω ο κ. Παυλόπουλο απέφυγε επιμέλεω να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα. Στη μία και μισή το μεσημέρι, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος παρέθεσε σε κεντρικό ξενοδοχείο επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Ο Μητροπολίτης Πατρών χαιρέτησε και καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εν συνεχεία του δώρησε μία εικόνα με τον Απόστολο Ανδρέα, τον οποίο τιμά σήμερα η Πάτρα. Με τις θερμότατες ευχές μας, τις προσωπικές και όλων των συνεργατών μου για ό,τι καλό και για ό,τι ευρωγημένο Με την σειρά του, ο κύριος Παυλόπουλος τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς όπως ανέφερε με την πόλη μας, τον συνδέουν σημαντικοί δεσμοί και στιγμές της ζωής του. Με την Πάτρα, ξέρετε, με συνδέουν πολλά. Απίστευτο φαγωγό 
ότι σε δεκάδε νοσοκομεία τη χώρα, μεταξύ των οποίων είναι και τα δύο τη Πάτρα, το Πανεπιστημιακό στο Ρίο και ο Άγιο Ανδρέα. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Φετών, Αναστασία Δημητριάδου, αρκετοί γιατροί χρηματίζονταν επί έξι χρόνια από εταιρεία ορθοπαιδικών ειδών και νοσοκομεία ακούει υλικού. Μακρύ εδώ λίγο θα χρειαστεί για να χωρέσει τους 23 κατηγορούμενους. Στην υπόθεση του σκανδάλου των μαύρων ταμείων της Βρετανικής Εταιρείας Ορθοπαιδικών Ειδών και νοσοκομιακού υλικού DPI. Θηκατρική του Αμερικανικού Κολοσσού Τζόνσον Τζόνσον. Εάν γίνει δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας, η πρόταση της Αγγελέως Εφετών Αναστασίας Δημητριάδου. Η ίδια ζητά την παραπομπή του σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας για δικήματα σε βαθμό κακουργήματος που επισύρουν πολιετής καθήριξης. Σε αυτό το φαγωπότη συμμετείχαν για τρία από το νοσοκομείο του Ρίου του Αγίου Ανδρέα καθώς και των Αιγίου, Αγρινίου, Μεσολογίου και Πύργου. Στην περίπου 1.500 σελίδων πρόταση της Αγγελέως, την οποία αποκαλύπτει το έθνος της Κυριακής, ξεδιπλώνονται άγνωστες πτυχές της υπόθεσης και έρχονται στο φως όλα τα στοιχεία για το μεγάλο φαγωπότη που είχε στηθεί από το 2000 μέχρι το 2006 σε 114 δημόσια νοσοκομεία και θεραπευτήρια με γιατρούς που φέρονται ότι δωροδοκήθηκαν με χρηματικά ποσά και άλλες παροχές και δώρα για να χρησιμοποιούν στις χειρουργικές επεμβάσεις ορθοπαιδικά είδη ειδικά επιθέματα και εμφυτεύματα γονάτων, ισχύων τραύματος και σπονδελική στήλη της Βρετανικής Εταιρείας, τα οποία επολούνται υπερκοστολογημένα κατά 35%. Από το ποσό της υπερκοστολόγησης των υλικών που χρησιμοποιούνταν σε κάθε χειρουργείο, οι εμπλεκόμενοι γιατροί φέρονται ότι εισέπραταν το 20%. Εξασφαλίζοντα τις παράνομες αμοιβέ τους. Στην εισαγγελική πρόταση που βασίστηκε στο υλικό της δικογραφίας, το οποίο συγκέντρωσαν, μετά από πολύ μηνή έρευνα οι ανακριτές διαφθοράς, περιγράφεται με λεπτομέρειες στο κόλπο με τις λευκές μπλούζες που στήχησε στο δημόσιο περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Όσο ακριβώς ήταν η διαφορά ανάμεσα στα ποσά των υλικών που χρεώνονταν υπερκοστολογημένα και στην πραγματική εμπορική του αξία. Χαρακτηριστικά για κατηγορούμενο γιατρό αναφέρεται ότι δέχτηκε την υπόσχεση να λαμβάνει για κάθε επέμβαση στην οποία θα χρησιμοποιούσε υλικά της εταιρείας χρηματικά ωφελήματα ύψους 20% επί της αξίας εκάστο τιμολογίου. Παράλληλα για το χρονικό διάστημα 2000-2006, εκτός από τα χρηματικά ποσά όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση, έλαβε ως δώρο αεροπορικά εισιτήρια για συνέδριο στο Ελσίνκι αξίας 540 ευρώ.
τη διαμονή του σε μονόκληνο αξίας 1.620 ευρώ. Τη εγγραφή της στο συνέδριο 480 ευρώ. Εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη 690 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια για συνέδριο στην Αβάνα 10.070 ευρώ. Εγγραφή σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον 471. Και τα αεροπορικά εισιτήρια αξία 1.660 ευρώ. Διαμονή σε μονόκληνο 1.911 ευρώ. Για αεροπορικά εισιτήρια στο Σικάγο 2.267 ευρώ και διαμονή σε μονόκληνο αξία 2.090 ευρώ. Και πέραμε στην 3η 1η Δεκεμβρίου. Διευκρινήσεις αναφορικά με τα νέα ορία συντοξιοδότηση στον ιδιωτικό τομέα δίνει η αναλυτική εγκυκλίωση που εξέδωσε το ΙΚΑ. Σύμφωνα με την οποία τα γενικά όρια ηλικία τόσο για πλήρη όσο και για μειωμένη σύνταξη αυξάνονται. Διευκρινήσεις παρέχει με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασία για τις αλλαγές που θεσπίζονται στα όρια ηλικίας ταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τη θέσπιση νέου επιπλέον ποσοστού μείωση τη σύνταξη πέραν του υφισταμένου στην περίπτωση λήψη μειωμένη σύνταξη λόγω κύρατο. Όπω γνωστοποιεί η νέα εγκύκλιο με τα νέα δεδομένα, από 1η Αυγή 2022 θεσπίζονται ω όρια ηλικία δεξιοδότηση. Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματο, πλήρου σύνταξη, λογογύρατο και κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των οργανισμών κοινωνική ασφάλιση συμπεριλαμβανομένη στι Τράπεζε τη Ελλάδο το 62ο έτο τη ηλικία με 40 έτη. Οι 12.000 ημέρε ασφάλιση και το 67ο έτο τη ηλικία με 4.500 ημέρε ή 15 έτη ασφάλιση. Επιπλέον, με τι διατάξει προβλέπεται ότι στι περιπτώσει των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνική ασφάλιση συμπεριλαμβανομένη τη Τράπεζα τη Ελλάδο που μέχρι και 18-8-2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρου ή μειωμένη σύνταξη λόγω γύρατο. Τα όρια ηλικία τη αξιοδότηση αυξάνονται για όσου θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένη σύνταξη λόγω γύρατο από 19-8-2015 και εφεξή. Θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωση τη σύνταξη πέραν του υφισταμένου. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικία ταξιοδότηση οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγεινά επαγγέλματα. Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τι διατάξει του νόμου 612 κάθετο 1977, είτε με βάση τι διατάξει που παραπέμπουν σε αυτέ. 
οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικέ, ειδικέ ή καταστατικέ διατάξει ταξιοδότηση ω μητέρε και χείροι πατέρε ανήκαν για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο το δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένο συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλιση και το όριο ηλικία που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένο έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Στο νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που έρχεται με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο Δεκέμβριο στη Βουλή προς ψήφιση φορολογουμένη θα πρέπει να δηλώνουν καταθέσεις σε πίνακες, ρολόγια, κοσμήματα μεγάλης αξίας, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και άλογα υπασίας. Στην περίπτωση που οι πολίτες αποκρύψουν στοιχεία και πιάστον στην τσιμπίδα των φορολογικών αρχών, η περιουσία τους θα δεσμεύεται υπέρ του δημοσίου. Καταθέσεις, πίνακες, ρολόγια, κοσμήματα μεγάλης αξίας, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και άλογα υπασίες θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που έρχεται με νομοσχέδιο μέσα στο Δεκέμβριο στη Βουλή προς ψήφιση. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα Real News, στην περίπτωση που οι πολίτε αποκρύψουν στοιχεία και πιαστούν στη τσιπίδα των φορολογικών αρχών, η περιουσία του θα δεσμεύεται υπέρ του δημοσίου. Μάλιστα, εάν μετά τον ελληνικό διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί με εισοδήματα, που δεν δικαιολογούνται, θα κατάσχεται η μη δηλωθήσα περιουσία ή θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο θα είναι ακόμη και ίσης αξίας με το περιουσιακό στοιχείο που δεν δηλώθηκε. Όπως προκύπτει από σχέδιο νόμου που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών, ο συναγερμό θα χτυπά με τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση που ο φορολογούμενο έχει μεταβολέ περιουσιακών στοιχείων, οι οποίε θα διαπιστωθούν ότι δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αυτέ τι περιπτώσει η εφορία θα βάλει στο μικροσκόπιο το περιουσιολόγιο και θα το κάνει φίλο και φτερό. Και μάλιστα αναδρομικά, προκειμένου να διαπιστωθεί πώ αποκτήθηκε η περιουσία και αν δικαιολογείται προχωρώντα σε κυρώσει αλλά και κατασχέσει. Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα πρέπει να δηλώνονται μεταξύ άλλων ακίνητα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό αυτοκίνητα, δίκυκλα, αεροσκάφη, μετοχές, καταθέσεις σε τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, σκάφη αναψυχής, αμοιβαία και κεφάλαια, εταιρικά μερίδια Κινητά μεγάλη αξία όπω έργα τέχνη και κοσμήματα και συλλογέ σπάνιων αντικειμένων αλλά και τραπεζική λογαριασμή, ακόμη και άλογα. Δημοπρατείτε εντό του Δεκεμβρίου το πρόγραμμα.
πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Πύργτζη. Παράλληλα, θα γίνει εκτέλεση εργασιών ανακατασκευή του οδοστρώματο τη υφιστάμενη νέα εθνική. Τον Δεκέμβριο δημοπρατείται η πρώτη εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, η οποία θα έχει προϋπολογισμό 67 εκατομμύρια ευρώ και θα εκδίνεται σε μήκος 8 χιλιόμετρων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εποδομών Χρήστο Σπίριτζη. Ο κύριος Σπίριτζης σημείωσε ότι το πρώτο κομμάτι του έργου θα βγει το πρώτο δεκαπενθή μέρα του Δεκεμβρίου. Αυτό που πιέζουμε τις υπηρεσίες είναι να βγουν δύο διαγωνισμοί. Δύο από τα τμήματα του έργου Πάτρα Πύργος μέσα στο Δεκέμβριο όπως τόνισε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών, το πρώτο τμήμα είναι προϋπολογισμού 67,2 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με τον κύριο Σπίτζη, προβλέπεται η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου πύργου, η κατασκευή νέων και αναβαθμιζόμενων παράπλευρων και κάθε των δρόμων συνολικού μήκου 11 χιλιόμετρων και άλλα συνοδά έργα. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην εργολαβία περιλαμβάνονται και έργα προαίρεση όπω η εκτέλεση εργασιών, ανακατασκευή του οδοστρώματο τη υφιστάμενη νέα εθνική οδού Πάτρα Πύργου, μήκου 8 χιλιόμετρων από τον κόμβο Πύργου μέχρι τον κόμβο τη Αρχαία Ολυμπία. Προπολογισμού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Δεν μιλάμε για κατάτμιση του έργου, αλλά για τη μοναδική δημοπράτηση. Δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο που το 80% και πάνω των έργων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων έχουν έξι αναδόχους μόνο τις μεγάλες εργολεπτικές εταιρείε. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με κατάτμιση. Κατάτμιση άλλοι κάνανε στο παρελθόν και είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εδώ μιλάμε για τη μαματική δημοπράτηση για να μην γίνονται παρεξηγήσει και εντυπώσει. Όπω ανέφερε ο Υπουργό Υποδομών, μάλιστα κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι με την αναθεώρηση τη σύμβαση παραχώρηση τη Ολυμπία Οδού είχε θέσει πλασματικά χρονοδιαγράμματα. Καθώ το τμήμα Πάτρα Πύργο θα τελειώνει στο τέλο του 2020. 16. Την Δετάρτη 2 Δεκεμβρίου δεν πραγματοποιήθηκαν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικέ εκπομπέ λόγω τη 24 ώρε απεργία των δημοσιογράφων, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία τη ΓΕΣΕ και ΔΕΔΗ. Και περνάμε στην 5η 3 Δεκεμβρίου. Κατέβασε ρόλα ο δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα. Ακινητοποιημένα έμειναν τρένα το ΣΕ και ο προαστιακό. Ενώ με προσωπικό ασφαλεία λειτουργήσαν τα νοσοκομεία. Απεργία είχαν και οι εκπαιδευτικοί. Μικρή συμμετοχή στη προσυγκέντρωση τη απεργιακή κινητοποίηση στο εργατικό 
κέντρο της Πάτρας, της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΙ σήμερα το πρωί. Στην πορεία πάντως αυξήθηκαν οι συμμετέχοντες καθώς προσθέθηκε μια πολυπληθή ομάδα φοιτητών. Όπως τόνισε η πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σταυρούλα Νικολάου, με τη συμμετοχή στα περκιακά συλλαλητήρια στέλνεται το μήνυμα ότι δεν το βάζουν κάτω παρά τη διάψευση των ελπίδων τους από τη συνδικολόγηση της κυβέρνησης με τους δανειστές. που σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση με την εφαρμογή του το οποίου θα απαξιωθεί η κοινωνική ασφάλιση με την ενοποίηση όλων των ταμείων την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος την ολοκληρωτική ανατροπή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος που από το δημόσιο θα μετατραπεί σε ατομικό με μειωμένε παροχές και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Στη συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο υπήρξε ομάδα ατόμων που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναρτώντα πάνω στην πρόσωψη του κτηρίου. Με σύνθημα, καμία δίωξη στους πέντε φοιτητές αγωνιστές στην Ιταλία. Στη συνέχεια, ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τη δική του συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια αντιδρώντα τον προπολογισμό και την ισοπαίδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ακολούθησε πολυπληθή πορεία. Μα 
μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση του πανεργατικού μετόπου της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα. Ήταν καλή συμμετοχή των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε. Μπροστά μα έχουμε το ασφαλιστικό. Έχουμε τη Πρέπει η κυβέρνηση να λάβει το μήνυμα πω ο λαό δεν αντέχει άλλα μέτρα και ο μόνο δρόμο είναι κινητοποίηση. Στη συγκέντρωση του Πάμε Αχαία βρέθηκαν σωματεία και εργαζόμενοι, αλλά και ο Δήμαρχο Πατριών Κώστα Πελετήδη. Διήμερο εκδηλώσεων εκ μέρου τη οργάνωση του ΚΚΕ 
ΕΠΑΤΡΑ και τη ΚΝΕ με θέμα τη φυσική αγωγή στον χώρο τη εκπαίδευση. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δούμε τι θέσει του κόμματο επί του θέματο. Δήμερο εκδηλώσεων στι 4 και 5 Δεκέμβρη με θέμα οι θέσει του ΚΚΕ για την φυσική αγωγή στην εκπαίδευση προγραμματίζουν οι οργανώσει τη Πάτρα, του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ. Είναι πρόταση που δίνει σε γενικέ γραμμέ απάντηση στο πώ εντάσσεται τη φυσική αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα για τι σχολικέ ηλικίε σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας και οικοδόμηση του σοσιαλισμού, όπου βασικό κίνητρο για την οργάνωση της κοινωνίας είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων ολοένα διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάγκη για σωματική στο δίμερο αυτό θα αναπτυχθούν δράσεις με βασικό στόχο να γίνει σωστή ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες για το ρόλο της φυσικής αγωγής. Αύριο Παρασκευή 4 Δεκέμβρη στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση των θέσεων του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση και θα μιλήσει ο Νίκο Σοφιανό, μέλο του Πολιτικού Γραφείου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Αντίστοιχα το Σάββατο στι 5 Δεκέμβρη στι 10 από το νομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Μίσα και στις 6.30 το απόγευμα στο press room του Παμπελοποννησιακού Σταδίου θα γίνει συζήτηση με τον Κώστα Μίσα για τις κοινωνικές προεκτάσεις του μπάσκετ και με τον Κώστα Μπουντόλο για τα μυοσκελετικά και διατροφικά προβλήματα στους μαθητές. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολιτικό κόμμα παρουσιάζει τις θέσεις του για τον αθλητισμό και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα βαρισήματο ότι πρώτο είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά και δεύτερο αναδεικνύει μία πολιτική ιδεολογία για τον αθλητισμό που βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα και κόντρα της κυρίαρχης Επιπροσθέτως της ομιλίας θα δοθεί βάση πώς η φυσική αγωγή επηρεάζει και διαμορφώνει προσωπικότητες και χαρακτήρες.
Την αποχώρησή του από τη ΡΑΠ ανακοίνωσαν εκλεγμένοι τοπικοί συμβούλοι, μέλη του συντονιστικού και υποψήφοι δημοτική συμβούλοι, καθώ όπω υποστηρίζουν έχει μετατραπεί σε φιλοκυβερνητική παράταξη. Την αποχώρησή του από τη ΡΑΠ ανακοίνωσαν Σήμερα εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι, μέλη του συντονιστικού και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Καθώ όπω υποστηρίζουν, έχει μετατραπεί σε φιλοκυβερνητική παράταξη. Η ΡΑΠ, η δημοτική παράταξη τη ΡΑΠ, δεν είναι απολογιστή τη κυβέρνηση. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε εσείς, γιατί δεν έχω διαβάσει ακριβώς την ανακοίνωση, θα φτιάξουμε μια απάντηση, αν χρειάζεται. Είναι όμως μια αυτοδιοκητική παράταξη που δεν έκρυψε και δεν κρύβει ότι στηρίχθηκε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, καλούν τα μέλη και του φίλου τη παράταξη που συμφωνούν μαζί του σε σύσκεψη που θα γίνει σύντομα για να αποφασίσουν την εκπροσώπηση και την δράση του στα θέματα του Δήμου. Όπω τονίζουν μεταξύ άλλων. Οι εν λόγω εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι, μέλη του συντονιστικού και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι τη ΡΑΠ, δηλώνουμε την αντίθεσή μα με τη μετατροπή τη σε φιλοκυβερνητική παράταξη, σε πλήρη αντίθεση με την ιδρυτική τη διακήρυξη για την κομματική αυτονομία τη παράταξη και την πολιτική και τη θέση ενάντια στις μνημονιακές συνταγές του Δούνου Του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, σύντροφοι που ήσαν στη ΡΑΠ οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν, και έχουν ενταχθεί σε άλλη παράταξη. Αναμενόμενο δηλαδή. Αναμενόμενο θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα και για τα δημοτικά πράγματα και για τα πράγματα της χώρας δεν είναι ο καθένας να φτιάχνει το μαγαζί του, αλλά να το βοηθείτε απέναντι στα προβλήματα. Οι τέσσερις εκλεγμένοι δημοτικοί συμβούλοι της ΡΑΠ στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης. Ο επικεφαλής της παράταξης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμαστε στον κόστο Σπαρτινό. Με αποτέλεσμα σε κύρια ζητήματα της πόλης να αποφεύγουν να διεκδικήσουν τις ψηφισμένες θέσεις της παράταξης. Το ότι δεν είμαστε απολογητές της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε μέτρα που θεωρούμε από αυτή την κυβέρνηση ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Για τις 20 Δεκεμβρίου κλείδωσε η ημερομηνία των εκλογών στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το γαλάζιο επιτελείο αποφάσισε να προχωρήσει με την ανάθεση της διεξαγωγής των εκλογών στην εταιρεία Βόταφων, παραβλέποντας τις όποιες επιμέρους ενστάσεις.
Σε συμφωνία αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, κατέληξαν τα μέλη τη ΚΕΦΕ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στι 20 Δεκεμβρίου και σε περίπτωση που δεν καταφέρει να εκλεγεί αρχηγό, τότε θα ακολουθήσει επαναληπτικό γύρο εκλογών στι 10 Ιανουαρίου. Την ευθύνη τη διεξαγωγή του αναλαμβάνει η εταιρεία Vodafone, η οποία είχε προτείνει και τη σχετική ημερομηνία. Ενώ απερίφθη η προσφορά τη εταιρεία έξυπνα συστήματα, η οποία είχε εγγυηθεί τη διεξαγωγή των νοσοκομματικών εκλογών στι 13 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίε, το κόστο τη ψηφοφορία αναμένεται να αγγίξει τα 800.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων υπήρξε διάσταση απόψεων τι προηγούμενε ημέρε. Βαγγέλη Μημαράκη και Κυριακό Μητσοτάκη ήθελαν πρώτα να διασφαλίσουν το γεγονό ότι οι εκλογέ θα μπορούσαν να διεξαχθούν δίχω προβλήματα και μετά να κατέληγαν στην ημερομηνία. Αντίθετα, από όσου θέλουν το τριτζικό στα σκιάδων Γεωργιάδη, ήθελαν να γίνουν εκλογέ το συντομότερο δυνατόν. Καθώ, όπω έλεγαν, δεν υπήρχε χρόνο για χάσιμο. Η ΚΕΦΕ σήμερα θα καταλήξει στι λεπτομέρειε τη εκλογή. Σύμφωνα με πληροφορίε, όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το πού θα ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα. Καθώ λόγω εορταστική περίοδου, πολλοί θα βρεθούν εκτό των πόλεων που διαμένουν ή είναι εγγεγραμμένοι στου εκλογικού καταλόγου. Ο όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζων ομοαχαία διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ στο επιμελητήριο Αχαία. Ο όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζων ομοαχαία διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Ε, έχουμε το μπαζάρι μας, διότι όπως γνωρίζετε η πολιτεία οικονομικά τουλάχιστον τις εθελοντικές οργανώσεις δεν τις ενισχύει. Για την πρόημη και έγκαιρη διάγνωση και για την πρόληψη του καρκίνου κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις προκειμένου να έχουμε κάποια απολαβή οικονομική έτσι ώστε να σταθούμε ορθοί και να δίνουμε τα μηνύματά μας όπως πρέπει και όπως κάνουμε εδώ και 18 χρόνια. Στο ετήσιο μπαζάρι υπάρχουν όμορφες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Για να στολίσετε το σπίτι σας ή να προσφέρετε σε όσους αγαπάτε ως δώρο. Με τα έσοδα από το μπαζάρο, ο όμιλος εθελοντών αγκαλιάζω θα συνεχίσει να προσφέρει στήριξη στους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους. Έχουμε χριστουγεννιάτικα, έχουμε γλυκά, έχουμε κουραμπιέδες μελομακάρων, ποτά, κρασιά και ό,τι 
δωράκι χριστουγεννιάτικο μας έχουν πραγματικά δώσει η πατρινή ε, φίλη μας ε, και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό και φίλους και φίλες και θελόντριες του ομίλου όπου από, την, α, 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 από το στέρημα τους έφτιαξαν κάτι προκειμένου να προσφέρουν στον όμιλο θελοντών κατά το καρκίνο αγκαλιά σου. Έτσι λοιπόν ζητούν τη στήριξη των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα ζωή των καρκινοπαθών. Ευχαριστούμε βέβαια και εσά γιατί καλύπτετε όλο αυτό, διότι δεν θα, δε θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Το παζάρι θα φύγει, θα τελειώσει. Πέμπτη και Παρασκευή όλη την ημέρα από τις 9 έως τις 9.30 το βράδυ και το Σάββατο μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν όλους τους πατρινούς φίλους, φίλες να περάσουν από εδώ έστω και ένα ευρώ για μας είναι πολύτιμο. Με σύνθημα δώσε πέντε λεπτά από το χρόνο σου για να σώσεις μία ζωή. Διοργανώνεται σήμερα 5 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί η εθελοντική αιμοδοσία στον καθολικό ιερό ναό και ενωρία του Αγίου Άνδρεα Πατρών. Με σύνθημα δώσε πέντε λεπτά από το χρόνο σου για να σώσεις μία ζωή διοργανώνεται το Σάββατο το 5 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στον καθολικό ιερό ναό και ενωρία του Αγίου Ανδρέου Πατρών στην οδό Μεσόνος 81. Είμαι η οργανώτρια μαζί με τον αείμνηστο συμμιλιά τον Γιώργο. Εδώ κλείνουμε τώρα 38 χρόνια περίπου με το σύλλογο μας και προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει τον νομό μας Θέμα, αλλά όπως γνωρίζετε η ιατρική επιστήμη όλο εξελίσσεται και γίνονται χειρουργία καινούργια οπότε πάντα χρειαζόμαστε αίμα και προσπαθούμε και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έκανα την πρόταση εδώ στον πατέρα Γιώργο και στον πρόεδρο της νεολαίας των καθολικών και το δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και θα κάνουμε δύο φορές στον χρόνο μιλήσει και θα μαζεύουμε εμά για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Ε, εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν ε, το Σύλλογο Εθελοντών Εμμοδοτών Εμμοδότης της Πάτρας ε, διότι ε, αυτός ε, ανατάραξε τα, τα νερά της ενωρίας με την πρότασή του ε, να δώσουμε κίνητρα σε όλους τους νεολίτες αλλά και σε όποιον άλλον επιθυμεί να, να εμποδοτήσουμε. 
Είναι ακόμα μία από τι εκδηλώσει Καθολική Εκκλησία και δραστηριότητε που αγκαλιάζει όλου του ανθρώπου ανεξαρτήτω εθνικότητα, θρησκεία και χρώματο δέρματο. Γιατί ο άνθρωπο είναι άνθρωπο και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, αυτό πρέπει να βοηθήσουμε. Και καλό είναι να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε μετά και να μην προφταίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή όλοι μα έχουμε χρειαστεί μα σε κρίσιμε στιγμέ, δημιουργούμε μια, ένα πόθεμα το οποίο θα το έχουμε σε περίπτωση ανάγκη. Να σα σημειωθεί πω έχει πραγματοποιηθεί καμπάνια ενημέρωση προ του ενωρίτε, αλλά η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για όλου. Δεν ξέρουμε τι προσέλευση να περιμένουμε, γιατί είναι πρώτη φορά. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλή. Πάντω, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Οπότε, στο μέλλον, ο κόσμο θα είναι και καλύτερα ενημερωμένο και πιο δεσμευμένο να ανταποκριθεί. Η εθελοντική αιμοδοσία στον καθολικό ναό λαμβάνει η χώρα πρώτη φορά. Αλλά ο στόχο είναι να καθιερωθεί κάθε χρόνο, καθώ οι ελλείψει που υπάρχουν σε εμά είναι μεγάλε. Εμεί έχουμε την υποχρέωση ε, να, να συνεχίσουμε το όλο αυτό έργο τη αιμοδοσία ε, και να το καθιερώσουμε. Διότι όπω ξέρουμε, τόσο και στην Ελλάδα ε, η ανάγκη για αίμα ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δίνοντα αίμα, κάνει πρώτα καλό στον εαυτό σου. Ανανεώνεσαι. Γιατί όπω ξέρετε, παλιά κόβανε βεντούζε για να βγάλουν το αίμα το ή άρρωστο ή οτιδήποτε άλλο και τα ωστά παράγουν αμέσως αίμα καινούριο. Οπότε πρώτα κάνουν στον εαυτό τους καλά και μετά στο συνάνθρωπο. Και όντως χρειαζόμαστε αίμα. Δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόταση τη κυβέρνηση για το νέο ασφαλιστικό, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη βασική παράμετρο. Η σύνταξη να είναι το άθροισμα τη εθνική και τη ανταποδοτική. Δεν τίποτα. Ούτε πρόκειται να πάρω. Να με πάει τελείως Να, ούτε βιβλιάρι, ούτε τίποτα, δεν μπορώ να κάνω εξετάζει, δεν μπορώ να είστε θάνατος, πάει. Την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό σύστημα έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργό Εργασία Γιώργος Κατρούγκαλος. Στην πρόταση που έχει τεθεί υπόψη τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για Διάλογο και προτείνεται πλέον η σύνταξη να είναι το άθροισμα τη εθνική και τη ανταποδοτική σύνταξη. Η πρώτη θα δίνεται μόνο σε όσου έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλιση και χωρί ισοδηματικά κριτήρια και θα είναι ισόποση με το 60% του ενδιάμεσου εισοδήματο. 360 πέρα μου βάλαν. Και είμαι και νευροπαθή. Έχετε δεχτεί μειώσει. Με. Πώ το βγάζουμε πέρα, Πώ θα το βγάλουμε πέρα. Πολλοί δεν θα τα κάνω. Το δεύτερο θα συνδέεται με τι ασφαλιστικέ εισφορέ που έχουν δοθεί. Επίση, ενοποιούνται όλα τα ταμεία σε ένα. Ενώ ΝΑΤ 
και όγα παραμένουν να αυτοτελεί. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έντονη ανησυχία από πλευρά ασφαλισμένων. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη βλέπουν συνεχόμενες περικοπές και όσοι είναι στο δρόμο προς τα αξιοδότηση δεν προσδοκούν να λάβουν. Εγώ παίρνω τα μισά τώρα από ό,τι έπαιρνα πρώτα. Τι φοβάμαι, αφού θα έχουμε σύντομα περικοπές. Παίρνω, ναι, αλλά όσο πάει και μειώνεται. Ε, Στην αρχή κομπήκαν τα επιδόματα, θα τα τώρα που παίρνω μέχρι στο γύρο να πας. Η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή του ασφαλιστικού συστήματο δεν θα προκύψει από νέε οριζόντιε μειώσει, αλλά από τον εξορθολογισμό του συστήματο κοινωνική ασφάλιση. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δυσέλιδο έγγραφο με τι βασικέ αρχέ τη ασφαλιστική μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη ψήφιση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό για τις 15 με 16 Ιανουαρίου, με στόχο να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου αλλά και συνεννόησης. Είχα τον άνθρωπο οικοδομέας, τα παιδιά μου τώρα καθόλου με το πάνω του. Ούτε για ψωμί που λένε. Και τώρα ήρθα εδώ για μια υπογραφή για η γελιά. Και έρχομαι τρεις μέρες και δεν τον βρίσκω. Ε, μια υπογραφή να μου πάρει και να πάρω τα λεφτά μου. Τα οποία τα έχω δώσει και προκοταβολικά για να τα πάρω. Μικρή αύξηση στους μισθούς του 55% των δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ των 15 και 60 ευρώ με το νέο μισθολόγιο και προανήκει λέω να πληρωτήσει υπουργός σε δημόσια σε διοίκηση κ. Βερναρδάκης. Αναφερόμενος στο θέμα της αξιολόγηση στο δημόσιο, ο κ. Βερναρδάκης είπε πως θα γίνουν άμεσα επιλογές γενικών διευθυντών στο δημόσιο τομέα και από εκεί και πέρα μέχρι τέλος Ιουνίου οι επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών. Μικρή αύξηση στο 55% των δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ των 15 και 60 ευρώ με το νέο μισθολόγιο προανήγγυλο να πληρωτήσει υπουργό δημόσια διοίκηση Χριστόφορο Βερναδάκη. Ο κ. Βερναδάκη ήταν κατηγορηματικό ότι δεν θα υπάρξουν μειώσει στου μισθού στο μισθολόγιο το οποίο θα κατατεθεί τι επόμενε ημέρε και που το έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου με την επίβλεψη τη δική μα σαν Υπουργείο, δεν έχουμε μειώσει μισθών. Έχουμε εξορθολογισμό, ξεπάγωμα του βαθμολογίου, επανακατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς. Η αρχική όμως βάση είναι ότι ξεκινάμε από τους ήδη φυστάμενους μισθούς, τον ήδη κατωτέρω μισθό και όπου υπάρχει. 
παράξη μείωση, αυτή θα καλυφθεί με την προσωπική διαφορά. Αναφερόμενο στο θέμα τη αξιολόγηση, το δημόσιο κ. Βαρναδάκη είπε πω θα γίνουν άμεσα επιλογέ γενικών διευθυντών στο δημόσιο τομέα και από εκεί και πέρα μέχρι τέλο Ιουνίου οι επιλογέ προϊσταμένων και διευθυντών. Ενώ η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει στο τέλο του 2020. 2016. Τα κριτήρια για να αναλάβει κάποιος διοικητική θέση στο δημόσιο θα είναι τα εξή. Τυπικά προσόντα, οι σπουδές και τα πτυχία. Εργασιακή και διοικητική εμπειρία, αξιολόγηση, συνέντευξη. Ως προς το θέμα της συνέντευξης και για να επιτευχθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, ο αναπληρωτής υπουργός είπε πως δημιουργείται μια ανεξάρτητη επιτροπή με προεδρία από το ΑΣΕΠ. Στον Υπουργό Υγεία απευθύνθηκε με επιστολή του ο Σύλλογο Φαρμακοποιών Αχαία αναφορικά με τι ελλείψει που παρατηρούνται σε φάρμακα για σοβαρέ και ιδιαίτερε περιπτώσει ασθενών. Όπω μάλιστα τονίζουν οι φαρμακοποιοί, οι εταιρείε δεν προωθούν αυτά τα φάρμακα στην ελληνική αγορά διότι έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Διαρκής μείωση των εισαγωγών τόσο σε ευρώς όσο και σε ποσότητες φαρμάκων χαμηλού κόστους για σοβαρές και ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών καταγγέλει μέσω επιστολής του που απέστειλε προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι φαρμακοποίοι της περιοχής, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο να εισάγει φάρμακα από το εξωτερικό, αλλά δεν το πράττει. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία έφερνε ο, ε, το Ινστιτούτο Θαρμακευτική Έρευνα και Τεχνολογία, ο ΙΦΕΤ, δηλαδή κρατική είναι αυτή η εταιρεία. Ε, το τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει τρομερέ ελλείψει. Δεν μπορούμε να καλύψουμε καθόλου την και μάλιστα ο Φαρμακευτικό Σύλλογο με δύο πολύ καλέ ανακοινώσει που έχει κάνει έχει καταστήσει και υπεύθυνο τον ΙΦΕΤ, αυτή την κρατική εταιρεία, η οποία οτιδήποτε βλάβη μπορεί να παρουσιαστεί αύριο μεθαύριο στην υγεία των ανθρώπων τη ε, Πάτρα. Η έλλειψη ορισμένων φθηνών φαρμάκων παρατηρείται μήνε. Ωστόσο, η κατάσταση έχει δυσκολέψει πιο πολύ τώρα. Με συνέπεια, αρκετέ φορέ οι ασθενεί να μένουν χωρί τη φαρμακευτική αγωγή του. Ελλείψει υπήρχαν πάντα. Πάντα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ε, Καιρό όμω έχει ενταχθεί πάρα πολύ. Το πρόβλημα ήταν πάντα ότι τα καλά φάρμακα που κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά κάποιοι επιτίδη τα εξάγουν στο εξωτερικό ε, γιατί όπου εκεί οι τιμέ είναι πολύ πιο ακριβέ και έτσι Δεν υπάρχουν γιατί έχουν εξαρθεί. 
Μάλιστα, ο φαρμακευτικό σύλλογο τη Αχαία σκουρεί τον κόδωνα να το κινδύνουν. Καθώ το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την υγεία των ασθενών. Στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσουν του ασθενεί, αναζητούν οι ίδιοι οι φαρμακοποί τα φάρμακα στι αποθήκε ή σε συναδέλφου του. Όμω πολλέ φορέ το φάρμακο δεν υπάρχει πουθενά. Προσπαθούμε είτε ε, ε, μεταξύ μα τα φαρμακεία είτε μέσω των φαρμακοποθηκών να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε κυρίω για φάρμακα τα οποία δεν έχουν ε, 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 κάποιο άλλο να τα αντικαταστήσει. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσει. Πολλέ φορέ όμω και σε φτηνά φάρμακα, παραλαμβάνω, αυτό συμβαίνει, δεν βρίσκουμε να ξεπερδίσουμε τον κόσμο. Καρδιολογικά υπάρχουν πάρα πολλά ανεβήματα για όλε τι τομεί. Ε, ακόμα και για την καρκίνη. Φάρμακα που έχουν έλλειψη, αλλά και πολύ φτηνά φάρμακα, τα οποία είναι για νευρώσεις, είναι για ψυχώσεις, είναι για φάρμακα δηλαδή τα οποία είναι απλά μεν με την έννοια του κόστους τους, αλλά αναγκαία για τις παθήσεις ασθενών. Οι αγρότε σε καμία περίπτωση δεν θα τα πληρώνουν πλέον φόρο μεγαλύτερο από αυτόν που πλήρωναν το 2013. Τόνισε ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Αποστόλου, σημειώνοντα ότι εντό του Δεκεμβρίου θα δοθούν στην Ήπεθρο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ω βασική ενίσχυση. Αναρτήθηκαν από χθε το μεσημέρι τα προσωρινά δικαιώματα τη βασική ενίσχυση ανά αριθμό φορολογικό μητρό ακρότη. Κάτι που σημαίνει ότι ξεκλείδωσαν οι πληρωμέ και θα γίνουν στο συνολό του την ερχόμενη Δευτέρα. Όπω ενημέρωσε την Βουλή ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Αποστόλου. Έτσι θα αποδοθεί το 90% τη βασική ενίσχυση, δηλαδή 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ το μισό τη άμεση ενίσχυση. Στο ποσό αυτό θα προσθεθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου τουλάχιστον 200 εκατομμύρια, τα οποία ήταν οι εκκρεμότητες από το 2009 έως το 2014. Η Ήπεθρος θα ενισχυθεί με 1,3 δισεκατομμύρια που θα συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα της, όπως είπε ο Υπουργό, ξεκαθαρίζοντας πως πρώτον πρόκειται για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, κάτι που σημαίνει την ύπαρξη νέων δεδομένων, τα οποία απαιτούν τον επαναπροσδιορισμό από την αρχή όλων των δικαιωμάτων που αφορούν 720.000 δηλώσεις. Δεύτερον, σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη δεν έχουν γίνει οι σχετικέ πληρωμέ. Και τρίτον, τα ποσά τη νέα ΚΑΠ είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερα. Σχετικό με το φορολογικό των αγροτών, ο κ. Αποστόλου είπε πω θα επιμείνει στι διαπραγματεύσει στη βασική φιλοσοφία να κατανεμηθούν δίκαια για τα φορολογικά βάρη. Αυτό θα γίνει με στόχο να υπομιστούν το μεγαλύτερο μέρος οι μεγαλύτερες αγροτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις 
με οποιοδήποτε σενάριο ή με συνδυασμό σενάριων και εναλλακτικών προτάσεων και αντίστοιχη ελάφρυνση των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μπαίνοντα τον μήνα των Χριστουγέννων τον Δεκέμβριο, οφείλει και μέλη του Σωματείου Κοινωνική Αλληλεγγύη πραγματοποιεί το δικό του μπαζάρ στον χώρο του Έσπερου, στο πάνω μέρο τη πλατεία Γεωργίου, το διήμερο 4 και 5 Δεκεμβρίου. Μπαίνοντα το μήνα των Χριστουγέννων το Δεκέμβριο, φίλοι και μέλη του Σωματείου Κοινωνική Αλληλεγγύη πραγματοποιούν το δικό του μπαζάρ στο χώρο του Έσπερου, στο πάνω μέρο τη πλατεία Γεωργίου, το διήμερο 4 και 5 του μηνό. Θα βρείτε πολύ όμορφες δημιουργίες, τις οποίες επιμελήθηκαν τα μέλη του σωματείου, αλλά και όχι μόνο. Μία προσπάθεια ιδιαίτερη, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν σε πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Δύο χρόνια δραστηριοποιείται το σωματίο και όπως τονίζουν η βοήθεια όλων είναι πολύ σημαντική. Πολλές φορές ε, μέρος των εισόδων μας χρησιμοποιούνται ώστε για κάποιο καλό σκοπό αυτό μπορεί να είναι να βοηθήσουμε κάποιο άνθρωπο μας, μπορεί να είναι για συλλογή τροφίμων για τη δομή συντήου, για το κοινωνικό γιατρίο, για κάποιες ε, δράσεις αντίστοιχα. Ε, θα είμαστε σήμερα ε, και αύριο το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι, καθώς επίσης και το 18 με 20 
Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Αυτά οι μέρε για γεγονότα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Μαζί σα την επόμενη εβδομάδα. Καλώ απόγευμα.